nghe xuân sang thấy trong lòng ta ứa ra tết tới nơi trong túi không có một ngàn trời đất ơi xuân gì đâu mà ta nói thiệt gì mà rác thấy thương vậy trời cái đống xà bần này chắc là quỷ mẹ tám hách mà đổ nhà mình nữa nè cái thứ gì đâu đàn bà ở dơ hay góp luôn thiệt không kêu ba ra chửi không phải là con người tam hách bước ra đây tam hách con mẹ tam hách trời kêu hết đó có hết đây trời đất ơi đi diễn ăn tết đúng không đúng rồi anh biết liền trời nó nghe nè trời nó không phải khen chứ đi đâu ăn bận như con điên vậy à, sắm đâu ra cái bụng máng lên vậy bà nội gì vậy gì vậy gì vậy trời gì vậy bà làm cái gì vậy bà ngoại ngầm đắng nuốt cao trời đất ơi có nhiêu đó làm thế gốm ông nghĩ sao vậy Ta nói lúa mà không lòi ra được một cái hộp gạo nữa Thời trang thu đông Trời đất ơi, thời trang thu đông hả? Ừ Cái bộ đồ này thời trang thu đông hả? Đúng tôi rồi Tôi nhìn là tôi biết liền cái mùa thu năm trước mà mua Xong cái mà để cho tủ đông mà đông cho nó cứng là cái mùa xuân năm nay mà đem ra bà bận phải không? Nên <cười> <cười> bà hư cái bột giò nhả Hoa già mà bà sốc <cười> Gì nữa vậy trời? Giữ yên khẩu hình đi Cái mặt mà như tài thiên vậy tôi nói thiệt bà đưa hình bà vô miếu người ta thờ người ta cúng dữ lắm á Ủa? Rồi, à, nói Ông không thấy nó độc hả? Độc chỗ nào? Ông thấy nó lạ hả? Bà đâu bà ra được cái bộ đồ này vậy? Cái bộ đầm này làm từ lông hà mã đó ông nội Trời ơi má ơi, cái bộ đồ này làm từ lông hà mã hả? Chứ sao? Trời ơi, bộ hà mã có lông cho bà bứng hả bà nội? Con gì mà có lông Quan trọng là lông ít hay lông nhiều thôi Nếu gì con lông nhiều nhưng cù sống bứng nó bứng hà mã nó tự lơ bứng cái gì? Dạ nó mới độc nó mới quý Ui ôi biết không để làm một cái đầm như thế này nè ờ ừ. đó là bố con hà mã là tôi xài ba cộng lông nách thôi thì ông hiểu đi bao nhiêu con hà mã nó mới lên cái bộ đầm như vậy trời nó đọc là ở chỗ đó có cái đầm không tiệt chủng hà mã của ta luôn cái thước hà bá già ông lên hết bận đồ lông hà mã mày đặt có lương nó bu nó thấy ghê không đúng đó bây con lương mày lớn nè này lương hay cá kèo vậy con gắn trời đất ơi đâu ra cái thời trang rắn cuộn hà mã vậy mẹ đâu ra bộ đồ này nói nào ngay cái bộ đầm này á là cái anh hoàng đế bên hy lạp á ảnh thiết kế chỉ có cái đầm này thôi trời. còn con rắn là tôi bắt tôi bỏ vô á thôi bà ơi bà bà có ý thức được là bà già lắm không hả bà bận bộ đồ thì cũng ra gì tôi ra đây tôi phải bình thản về bộ đồ của bà mà tôi nói cho bà nghe nè tôi nói cho ông nghe là ông cũng có biết thì ông im miệng đi năm nay năm gì năm con rắn rắn nè vua bọt cạp làm ơn né ra bà đứng xa ra tôi nói chuyện bà bữa nay tôi phải nói chuyện về cái quần cái áo của bà mà tôi ra đây tôi hỏi tại sao bà liền đầy rác nhà tôi muốn gì ủa rác bình thường mình bỏ đâu ta bỏ thùng rác bỏ bãi rác của tôi làm đúng mà ê ê bà nói vậy là sao ý bà nói cái nhà tôi là cái gì bãi rác bà quán bà vô bà lột rác rồi không có một cọng tôi ở sạch từ xưa đến giờ rác đâu rác đây. đâu nguyên một bãi một đống già nua hôi hám lâu năm nó tối mà sao chưa ai thèm hốt vậy trời đúng rồi hốt gì tôi đúng rồi tôi đợi bà đỡ hốt đó trời xin lỗi ha không có cửa à cưng trời ơi bà nghĩ bà có cửa cái chốt cửa bà còn chưa có mà ừ đúng rồi không ai cưa mà hồi đó có người theo mình đó tôi không theo bà là đúng rồi bà ơi trời 
không theo tôi à chứ không phải tại vì tôi không thèm ông à Ủa tôi sao mà không thèm Ông xấu quá Tôi xấu quá à? ai xin lỗi nha Xin lỗi nha Đừng có lận về nhan sắc ở đây nha Đây là ngày nào đã đừng được mệnh danh là hot boy với đôi môi hot dog các bạn Bà nghĩ sao vậy Bên đây tuy có lùng nhùng nhưng bên trong nội thất vô cùng khang trang Bên đây tuy có điêu tàn nhưng bên trong nội thất quý hoàng vô biên Thứ đàn bà gì nói được có giống ai yêu mà yêu Sao cũng được hết mà bây giờ nói cái câu không có ai yêu là tôi mới tức nạp Ngày xưa ông có yêu tôi Không Ông đừng có chối Ông có yêu tôi Ông trả lời tôi một tiếng đi Có yêu hay không Có không Nín Ông cứ nói Cái người ông yêu thì cứ nói là yêu làm gì mà ông phải dốt Đúng không Bây giờ ông dám thề không Ông dám thề với tôi là Ông không có yêu tôi Ông nói coi Nói Câm miệng Đàn ông gì mà hèn hạ Trời bây giờ tôi bảo đảm luôn nha Tôi nói một tiếng Hả? Có yêu tôi hay không là sẽ trả lời là không à. Làm gì phải dối lòng hả Làm gì phải dối lòng Ông trả lời thật lòng mà tôi biết đi Ông có yêu tôi không nói Thôi cầm mẹ đi Thật mình à Đàn ông gì đâu kỳ cục Hồi xưa tôi tới bây giờ đó Không bao giờ gặp mình nói được một câu nào ngọt ngào Mặc dù mình biết tổng tổng trong trong cái lòng là yêu mình Mà tại sao không dám nói Không lẽ tôi đàn bà con gái đi tôi nhào vô tôi nói à, Yêu anh I love you Hết <cười> đi cái mặt này nè nói tới là mặt đần ra làm như mình vô tội lắm làm như mình là ngây thơ trong trắng không biết gì á người ta nói thì phải trả lời cho người ta biết chứ từ nãy giờ có một mình mình nè à. mình đứng đây mình nói chuyện như một con điên vậy đó đó bây giờ sao ông quyết định là ông chân độc thoại một mình luôn phải không hả bây giờ ông coi thường tôi đến nỗi mà ông không thèm trả lời tôi một câu nào đúng không nãy giờ má có cho con nói đâu má hả không ra mấy ngày đi nã thàn thàn ai mà nói cho được bây giờ tôi mới nói là bà nghĩ làm sao vậy bà làm như là ông cố nội người ta vậy chứ bà không phải là đàn bà tôi nói cho bà nghe ai mà dám cua bà bà nghĩ đi ha trong cái cuộc sống này có ai mà cái người mà như cái miệng như bà không mà xưa má bà đẻ mà cái mỏ bà ra trước bà chửi hết người này tới người kia người ta muốn nhào cho người ta tỏ tình bà cũng không bao giờ được tại là sao là bà quá dữ bà không coi là ai gì trơn á hồi xưa bà đẻ ra bà họ bà tên nội bà là bà nội người ta hay sao mà bà làm gì mà nói dữ vậy tôi nói mà nghe không có ai mà dám bé bà lại gần bà trơn mà hồi sao người ta dám cua bà tại vì bà quá dữ bà biến thái bà là quá giờ tôi tức quá mà trời ơi anh đừng sao vậy Quỷ. Trời ơi Mọi chuyện thay đổi hết rồi Ngày xưa Anh ấy đâu có bao giờ mắng xối xả với mặt mình như vậy Ngày xưa Cứ mỗi độ xuân về Tết đến Anh ấy diện một bộ đồ thấy gớm Anh ấy cầm một cành hoa mai hết sức là đẹp Lụm được ở chợ bà Chịu anh ấy đến trước cửa nhà mình Châu trực như chó trực Để chờ mình ra Và anh ấy Chỏ cái mỏ vô nhà mình Hát một câu gần Mùa xuân ơi Ta nghe mùa xuân hát bên kia trời Đôi núi xanh ngời Đâu đây tiếng đàn cầm Buông lá lơi Đâu đây tiếng lòng tôi Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vơi vời Em biết yêu rồi, em yêu những chiều môi nghe gió rơi Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi Như bao giọt sương còn vương mình trên lá Như bao nụ hoa ngát sinh môi em cười như xuân chờ đông tình ta còn xa quá Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ Đêm nay nhìn đàn chim trắng về xa em Biết ngày xuân nắng có còn vương trên
ัวช่วงงายตาแม่บัวช่วงหักบอนเกียดเอ๋ยโดยนุ้ยสันเงยดูได้ที่แดงกันบุ้งลาเลยดูได้ที่ลำตัวแง่ตาตายาเอมตุยลงนั่งหยอกเสื่องกันตรงเจยเจยเอมบิดอยู่สวยเอมอยู่ยังเกี่ยวงอแง่ย้อเลยเอมอยู่เตียงต่างตารังกุดตุยยังเอมห้องอยู่ตัวยืนเบาหยอกเชื่องห่องเยื่องมันเดินลากเอ่ยยืนวางหัวแบกเช่นมวยเอมเกย์จังชงจาวน้ำตึงตาก่องซาว่าเดินอันจาวเอมจังเบียดเดินเบาเยอะเดินนายยินดังยิ้มรังเวซาเอมเบียดไอ้ชงนั่งก้อก่องเบิงเจนมวยเอมเอ็มนายยินดังยิ้มจังเบียดเบี้ยไงส่งนั่งก็ก่อนเบื่อเต็มตัวเต็มตัวมาเยอะบาละบาตักขาวเลยนะบาละโตดีกิมบาแคทตั้งหลายมักใหญ่ไม่โอ้ยมักใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยี่ได้เยอะนะกูทำยังบาเราเฮ้ยเฮ้ยบอบโกะบอบโกะหนาวแต่บอบหนอมาเฮ้ยกูดูจ้าด้วยเจ้าไอ้ยังบาบังเอิญสาวไอ้บายฮัทตาก็เบิกก็แบบก็ลุยแรงวางแต่ฟังรู้แรงก็อยู่กับก้าวไปแบบแจ้งอึ้งยิ่งเลยแช่ตายแจ้งแช่ของได้ได้มาเจอเขาไม่รู้สาวเลยยังก็หอยได้ชีวิตตัวจัดเฮ้ยคุณแม่ตื่นมาออกจินหลอมอ่ะเขาไม่หิวด้วยเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าเท่าบาอ้อมุ้งสาวอ้มุ้งตัวแดงอ้มนะตัวหุ่นตายอยู่ไหนอ้มไม่รู้ตัวเธอเอาไฟอ้ม What Oh Oh Tera lah bengki kung kiti benai depo Woi Tunggu aku Tunggu biết đâu Trời ơi Nói xó mà đỡ đâu Tao ơi, yêu ta phải nói chứ Tôi nói thiệt á Tao nha mày Chơi như vậy hả? Tao bởi vậy cứ vậy hỏi sao mà tôi không chửi à? Tao bây giờ hai mình già rồi đừng có gây lộn nữa Tao nói mấy chục năm nay tới không được với nhau là do cái tật dữ không hà Bây giờ gói ghém lợ thương yêu nhau Mỗi người nhìn nhau một câu rồi mới sống được với nhau chứ giữ hoài ai chịu Đúng rồi Mỗi người phải bớt đi cái tôi của mình một chút thì gia đình mới hạnh phúc đúng không anh? Đúng rồi nhân dịp Tết đến xuân về Bây giờ tôi sẵn đây nhân tiện ngày hôm nay tôi lấy hết lòng can đảm về chiều của tôi Tôi muốn thốt lên cho bà một câu mà từ Đừng Khoan đã anh Em phải chuẩn bị tâm lý làm gì đâu chuẩn bị tâm lý trời giờ tôi nói nghe không rồi anh nói đi tôi có thể uh, cưới bà được không đủ sao cào mặt vậy cái cha bấu đồ khác hả à hình như đau bụng cái cha bấu từ phần này qua phần khác làm sao vậy cái gì vậy sao tự nhiên bây giờ có được hay không trả lời tiếng đi chứ để bấu hoài bây giờ có đồng ý không em 
mình động phòng đi anh à, cái gì vậy mà đâu 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 động phòng đâu đâu trời đất ơi bà bảo quá đi cái nó cô đang con đàn bà con gái từ từ cái gì mà đốt cháy quá trình với bà nội cháy gì đó bây giờ chờ mấy chục năm rồi từ từ trời đất ơi đừng đừng để già tao quánh giá mình chết từ từ ra đây bây giờ Ê. tính cái chuyện đám cưới xong đi rồi danh chính ngôn thận muốn làm gì làm à, được giờ đám cưới định đãi đâu nè em em thích ri và sai ba lạc cái gì đâu ba, ba lạc không dốt lắm cũng hiểu đó là ri và sai ba lát nha bà ờ à, ba lát cái gì ờ lát nha ờ định đãi nhiêu nha. bàn em định đãi à, nhiêu bàn em định tám chục đó con anh anh định đãi tám trăm bàn mày điên á mày cái gì vậy hả à, nói cái gì nghĩ sao vậy nghĩ gì sao cái gì cái gì mới nói cái gì trời đất ơi nói chuyện với người yêu đã nói rồi không có giữ nữa không em quên trời ơi nghĩ coi cãi lộn nhau mấy chục năm nay rồi nên giờ nó cũng phải quen bị bây giờ nói chuyện với người yêu là không có được nói chữ điên nghe chưa không dạ. có nói chữ điên nữa nghe chưa dạ em ừ. xin lỗi anh ừ. anh có khùng không <cười> anh nghĩ sao mà anh rồi đãi tám trăm bàn anh định đãi cho nguyên một cái bộ lạc nó đi đám cưới mình hả chưa kể với trời mưa xuống một cái nha nó không tới nhà ăn cho ngập mặt luôn lỗ sạch máu luôn chưa vấn đề này mới quan trọng nè anh biết mà cô dâu chú rể mà đi tiếp hết 800 cái bàn đó là khỏi động phòng luôn tối ngày bà động phòng hoài tôi mệt không quên nữa mình đừng có gây lộn mình phải nhường à, nhau thôi nhường... bây giờ rồi anh anh nhường em đó là đại 80 bàn thôi nha thôi, em em phải nhường anh chứ 800 anh à thôi đại 80 bàn được thôi, rồi tám trăm theo ý anh đi cứ đại 80 bàn đi 800 đi mà mình đại 8 bàn em quan trọng nhất cái chỗ ở bây giờ mình ở đâu phải không em á là em thích nhà mặt tiền á chứ em ờ. không ở chung cư đâu nha không, không ở chung cư đi bây giờ nó quan trọng là mình già rồi có bảo an rồi nó nó an toàn hơn nhà mặt tiền á xe hơi mình vô thẳng được trong nhà không, luôn không chung cư có bãi xe mình vô nó có nấu nắng đồ nó che xe mình được em không có thích đi thang máy nó chung đụng lắm mà lên trên cao nó cảnh nó đẹp hơn em hiểu không cũng được nè anh phải nghĩ đến kinh tế nữa anh biết cái gì nhưng mà cái chung cư đó là không ở nữa anh cái chung cư là mình bán cao mình ở trong đó mình già cả mình ở trên kia thì nhà cửa mình có không phải là có cái không phải nghe nè bây giờ cái chung cư nó nằm không đừng có cãi anh nè cái chung Cư nó bị anh nói ở chung cư anh nói là ở chung cư ở chung cư ở trong cư mày mẹ đi khỏi cưới đi đi về trời ơi tao nhìn anh rồi nó nói không cãi phải hoài đúng rồi tôi cũng nhìn tôi nói vậy nè ai làm ơn hốt cái đống rác bây giờ không ai mà hốt nha trước đây mà nghĩ sao vậy bây giờ phụ nữ mà giữ quá không nhận nhau đi về tết là ai cưới cưới đây tôi 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 đi về Xin cảm ơn à, hai nghệ sĩ Trấn Thành và Thanh Thúy à, Chắc hẳn là tất cả quý vị đã có những cái giây phút rất là thoải mái Khi à, thưởng thức một cái à, vở nhạc kịch nhỏ của Trấn Thành và Thanh Thúy Ngoài chuyện là hai người đã kết hợp với nhau phần hát này, vũ đạo Và đặc biệt là trong bài hát vừa rồi thì chắc hẳn quý vị cũng sẽ có thể nhìn thấy là um, Có thể nói lên, phản ánh lên được những cái quan niệm của người Á Đông của mình Là đôi khi nói về tình duyên hay là công việc hay bất kỳ điều gì trong cuộc sống Thì cũng hay để ý tới một chút gọi là duyên số Anh thấy thế nào ạ? Đầu tiên là anh thấy rằng là hai người đấy á, à, Nhìn rất là dễ thương Và Một trong những cái lý do họ dễ thương là họ nhỏ Như là hai mày bắt á Hay dùng từ là như là hai đôi chim chích á dạ. Đúng không? Dạ. Mà như vậy thì này Hai người cao như chúng mình kết hợp có khi cũng dễ thương ấy nhỉ dạ. Tại sao chúng mình cũng liều thử một lần thì em nghĩ là chúng mình cũng nên kết hợp rồi biết bao nhiêu người kết hợp thành thảm họa người ta còn chả sợ nữa thì sao ấy ừ, đúng thế còn hà vừa nói về duyên số á thì tôi xem tôi có cảm giác cái đôi này cuối cùng họ chưa lấy nhau đúng, đúng không thì em để ý là từ trẻ cho tới già vẫn cứ, cứ mãi hoài đi tìm nhau mà không đến được với nhau thì mọi người cứ đổ tại duyên số thì anh có tin không ạ à, nói thật là tôi không tin duyên số nhưng mà tôi tin nó gọi là những sự tình cờ À. À, nhưng mà tình cờ thì tôi, tôi không tin là có một cái gì sắp xếp trước cả Hay là có rất nhiều cái cuộc sống của chúng ta là do một cái gì đó bất ngờ chúng ta không lường trước được Nhưng mà ừ. giải thích nó là một cái, đấy là một cái mà người ta đã có trời định thì chả tin Mình còn chả định được nữa là trời Em cũng không có tin vào những cái gì mà người ta hay quan niệm rằng là Phải tuổi này, tuổi ừ. kia phải làm ăn hợp với nhau Nhưng em lại tin ở một cái đó là số mệnh Như là kim mộc thủy hỏa thổ Em cũng hơi mê tín với cái điều đó Nhiều khi là Live show của mình cũng phải coi ngày Ra CD ngày nào cho nó bán chạy Để mà đĩa đĩa copy nó bán ít thôi Và nói chung là rất là nhiều Mà làm việc thì em vẫn tin vào cái số mệnh Nhưng mà rõ ràng là đôi khi thì Quan niệm đã quan niệm thì phải có người này người kia Và tin cũng có người tin và người không tin Vì vậy mà ngay bây giờ thì chắc là Mình nghe thử cái bài hát này xem Là cái sự tin này nó có thuyết phục hay không 
về đủ tại duyên số và xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc chỉ tại duyên số do cẩm ly và cốt đại trình bày tư à tư gì dám dần thân tỷ hơi tứ hành xung tí ngõ mèo dầu ai đời lấy nhau trót thương em gái bên nhà có xung có kỳ anh cũng liều mà cưới em Ý, anh nói vậy đâu có được Ba mẹ em nghe được giết em chết à Trời ơi, giờ này người ta cởi mấy cài lên cung trăng rồi Chị đoan gì mà dữ vậy trời Anh tuổi dần, em tuổi thân Ba em tuổi tỵ, má em tuổi hợi Tính ra cũng tứ quý mà Tứ quý gì mà tứ quý Dần thân tỵ hợi tứ hành xung thì có Vậy là chết tôi rồi Thân tôi sâu số thương anh hai Nhưng tại ảnh tuổi dần ba má tôi không có ưa Từng đêm tương tư anh thầm ước Anh sẽ mang cao trâu qua nhà người ta Đẹp đôi quyên ương gian đầu xóm Đam rước dâu từng bừng hai họ mừng sang giàu xe đẹp nhà cao còn em canh thân anh cũng biết xung khắp hai gia đình cha mẹ ta không có cách nhau đôi đường đau lòng người ơi thì thôi trăm năm duyên lỡ bước câu sắc son chung tình xin hẹn kiếp sau tư à giờ phải tính sao tư tính gì nữa mà tính ngày mai ông sáu dẫn con qua nhà em rồi đó ước gì á tôi tuổi mẹo còn tư á tuổi tí là hạp quá trời luôn ha Hùng quá anh hai ơi Còn đại kỵ hơn nữa đó Anh ơi Duyên số ta không ai Ba mẹ em bằng lòng con Ông sáu sang giàu sớm bơ Trời xanh anh ta mang tuổi tuất Cung số luôn sang giàu Xe đẹp nhà cao Còn em canh thân anh cũng biết Xung khắp hai gia đình Cha mẹ ta không có ưng Dần thân sao khéo chọn ngày Nào duyên đâu phải trời ban Lửa về chung sống cùng rơm Âm dương song hành phải làm sao đây Tình ta cái đắng ngọt bùi Cùng nhau tay nắm bàn tay Em về thưa giới mẹ cha Đôi ta Số phận đám cưới ta không có nên Vì đâu quyên ương nay lẻ mong Chia cách nhau đôi đường đau lòng người ơi Thì thôi trăm năm duyên lỡ bước Câu sắc son chung tình xin hẹn kiếp sau Thì thôi trăm năm duyên lỡ bước Câu sắc son chung tình Xin hẹn kỳ
kiếp sau